उनके जाने के पश्चात देवी पार्वती ने पूछा कि क्या कारण है कि उन्हें बिल्व पत्र इतना पसंद है बेल पत्र स्वयं देवी लक्ष्मी का ही रूप है और उन्होंने इसी से मेरी पूजा की थी इसी कारण यह मुझे अत्यंत प्रिय है देवी सरस्वती का स्वर और प्रभाव देखकर श्री हरि का मन उनके प्रति श्रद्धा से भर गया और उन्होंने उनके सम्मान में कई छंदों की रचना कर दी आप मुझे यही वरदान दीजिए कि मेरे स्वामी का मन वागदेवी से हटकर पुनः मुझ में लग जाए और एक हजार कनेर के पुष्प चढ़ाने का फल केवल एक बेलपत्र चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है नमस्कार मित्रों मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ हिंदू धर्म में बेलपत्र का क्या महत्व है ये बताने की आवश्यकता नहीं इसे साक्षात महादेव के समान ही माना गया है किंतु क्या आपको पता है कि बेलपत्र को हिंदू धर्म में इतना पवित्र क्यों माना जाता है आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे एक बार देवर्षि नारद कैलाश पहुंचे वहां उन्हें भगवान शंकर और माता पार्वती के दर्शन हुए दोनों को प्रणाम करने के पश्चात देवर्षि ने महादेव से कहा कि हे प्रभु पृथ्वी पर मनुष्य अत्यंत दुखी है और उनके दुखों का निवारण आपके द्वारा ही संभव है अतः आप मुझे वो विधि बताइए जिससे मनुष्य आपको शीघ्र और सरलता से प्राप्त कर सके इसे जानकर मानव जाति का कल्याण होगा देवर्षि नारद का प्रश्न सुनकर महादेव बोले कि हे देवर्षि मुझे प्रसन्न करने के लिए किसी पूजा विधि की आवश्यकता नहीं है मैं तो अपने भक्त के भक्ति भाव से ही प्रसन्न हो जाता हूँ किंतु आपने पूछा है तो मैं बताता हूँ मुझे बिल्व पत्र अर्थात बेल पत्र अत्यंत प्रिय है अतः जो मनुष्य भक्ति भाव से मुझे केवल जल और बिल्व पत्र अर्पण करता है मैं उससे ही प्रसन्न हो जाता हूँ देवर्षि नारद उनकी बात सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और उनकी आज्ञा लेकर पृथ्वी की ओर चले उनके जाने के पश्चात देवी पार्वती ने पूछा कि क्या कारण है कि उन्हें बिल्व पत्र इतना पसंद है तब भगवान शिव ने कहा कि हे देवी बेल पत्र स्वयं देवी लक्ष्मी का ही रूप है और उन्होंने इसी से मेरी पूजा की थी इसी कारण यह मुझे अत्यंत प्रिय है यह सुनकर देवी पार्वती ने वो कथा सुनाने का आग्रह किया कि क्यों देवी लक्ष्मी ने उनकी पूजा की थी उनका प्रश्न सुनकर महादेव ने कहा कि हे देवी एक बार भगवान ब्रह्मा ने नारायण और अन्य देवताओं के साथ मेरे रामेश्वरम ज्योतिर्दिंग की पूजा की उस पूजा में वाग देवी अर्थात देवी सरस्वती ने मेरी स्तुति इतने मधुर स्वर में की कि सभी के साथ साथ भगवान विष्णु भी मंत्र हो गए देवी सरस्वती का स्वर और प्रभाव देखकर श्री हरि का मन उनके प्रति श्रद्धा से भर गया और उन्होंने उनके सम्मान में कई छंदों की रचना कर दी वाग देवी के प्रति श्री हरि का ऐसा प्रेम देखकर देवी लक्ष्मी ईर्ष्या से भर उठी अपने आप को उपेक्षित मानकर देवी लक्ष्मी के आंखों से आंसू गिरने लगे उन्हीं अश्रुओं से बेलपत्र की उत्पत्ति हुई और उसी स्थान पर देवी लक्ष्मी ने हजार वर्षो तक उन्ही पत्रों से मेरी तपस्या की बेलपत्रों द्वारा की गई उनकी तपस्या से मैं अति प्रसन्न हुआ और उन्हें दर्शन देकर वर मांगने को कहा तब उन्होंने मुझसे कहा कि हे भगवान मेरे स्वामी के लिए अब मैं प्रिय नहीं रही और उन्हें वाग देवी से अनुराग हो गया है अब आप ही श्री हरि के हृदय में पुनः मेरा वास करवा सकते हैं अतः हे सर्वेश्वर आप मुझे यही वरदान दीजिए कि मेरे स्वामी का मन वाग देवी से हटकर पुनः मुझ में लग जाए उनकी ऐसी बात सुनकर मैंने हंसते हुए कहा कि देवी नारायण को वाग देवी से कोई अनुराग नहीं हुआ है अपितु उनके प्रति नारायण के मन में केवल श्रद्धा का भाव है श्री हरि के हृदय में आपके अतिरिक्त और कोई नहीं है अतः आप निश्चिंत होकर वैकुंठ अपने स्वामी के पास जाइए मेरे इस प्रकार सांत्वना देने पर देवी लक्ष्मी संतुष्ट हुई और प्रसन्न मन से वापस नारायण के पास लौटी उन्होंने सहस्त्र वर्षो तक बिल्व पत्र से मेरी पूजा की थी इसी कारण ये मुझे अत्यंत प्रिय है हिंदू धर्म में बेलपत्र को स्वयं महादेव का ही स्वरूप माना जाता है तीन पत्तों वाले इस वनस्पति को त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा विष्णु और महेश का भी निवास स्थान माना गया है इसके तीन पत्ते भगवान शंकर के तीन नेत्रों के समान माने गए हैं बेलपत्र के तीन पत्ते ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद का भी प्रतिनिधित्व करते हैं इसके तीन पत्ते मनुष्य के तीन मूल गुण सतगुण रजगुण और तमगुण के भी द्योतक है स्कंद पुराण के अनुसार बेलपत्र की उत्पत्ति देवी पार्वती के स्वेद से हुई मानी गई है कहा जाता है कि वे इस वृक्ष की जड़ में गिरजा तने में माहेश्वरी शाखाओं में दक्षायनी और पत्तों में पार्वती के रूप में वास करती हैं। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति तीर्थ नहीं जा सकते वे अगर केवल बेलपत्र और जल से भगवान शिव की पूजा कर दें, तो उन्हें समस्त तीर्थों का पुण्य प्राप्त हो जाता है स्वयं माता महालक्ष्मी ने इससे महादेव की पूजा की थी अतः इससे महादेव की पूजा करने वालों पर लक्ष्मी की सदा कृपा बनी रहती है सप्तर्षियों ने कहा है कि बेलपत्र द्वारा शिव पूजन करने से एक करोड़ कन्यादान का फल प्राप्त होता है कम से कम तीन पत्तियों वाला बेलपत्र ही भगवान शिव को अर्पण करना चाहिए 
दो या एक पत्तियों वाला बेलपत्र भगवान को चढ़ाने योग्य नहीं माना जाता साथ ही जिनके पत्तियों की संख्या विषम हो अर्थात तीन पांच या सात वैसे बेलपत्र को ही शिव पर चढ़ाना चाहिए छिद्र वाला बेलपत्र भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए और चढ़ाने से पहले उसकी गाठ भी तोड़ देनी चाहिए लिंग पुराण के अनुसार चतुर्थी अष्टमी नवमी चतुर्दशी अमावस्या संक्रांति काल और सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए जिस दिन तोड़ना निषिद्ध माना गया है उस दिन चढ़ाने के लिए साधक को बेलपत्र एक दिन पहले ही तोड़ देना चाहिए बेलपत्र कभी भी अशुद्ध नहीं होते इसीलिए एक बार उपयोग में लाए हुए बेलपत्र को पुनः धोकर उपयोग में लाया जा सकता है पुराणों में कहा गया है कि दस स्वर्ण मुद्राओं के दान का फल भगवान शिव को एक आग का पुष्प चढ़ाने से एक हजार आग के पुष्प का फल एक कनेर का पुष्प चढ़ाने से और एक हजार कनेर के पुष्प चढ़ाने का फल केवल एक बेलपत्र चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है बेलपत्र को कभी भी काटना या उखाड़ना नहीं चाहिए कहा गया है कि उसे काटने से लगने वाले पाप से केवल परमपिता ब्रह्मा ही आपकी रक्षा कर सकते हैं भगवान शिव को बेलपत्र हमेशा उल्टा ही चढ़ाना चाहिए अर्थात पत्ते का चिकना भाग शिवलिंग के ऊपर रहना चाहिए साथ ही बेलपत्र में चक्र या वज्र का निशान नहीं होना चाहिए रविवार और द्वादशी तिथि को बेलपत्र द्वारा की गई पूजा का विशेष महत्व है इस दिन किए गए पूजन से मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी मुक्त हो जाता है वैसे तो बेलपत्र कभी भी और किसी भी जल के साथ महादेव को अर्पित किया जा सकता है किंतु यदि श्रावण मास में गंगा जल के साथ चढ़ाया जाए तो इससे मनुष्य को निश्चय ही शिवलोक की प्राप्ति होती है जिस प्रकार रुद्राक्ष कई प्रकार के होते हैं उसी प्रकार बेलपत्र की पत्तियों की संख्या भी कई होती है तीन से लेकर ग्यारह पत्तों वाले बेलपत्र आपको साधारणतया मिल जाते हैं तेरह और उससे अधिक पत्तों वाले बेलपत्र दुर्लभ होते हैं बेलपत्र की संख्या जितनी अधिक होगी उसका फल उतना ही बड़ा होता है बस ये ध्यान रखना चाहिए कि महादेव को केवल विषम संख्या के पत्तों वाले बेलपत्र ही चढ़ाने चाहिए बेलपत्र में चंदन से पंचाक्षरी मंत्र अर्थात ओम नमः शिवाय लिखकर चढ़ाने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है तो हमारा तो यही सुझाव है कि इस सावन आप सभी बेलपत्र से महादेव की पूजा अवश्य करें हम प्रार्थना करेंगे कि महादेव आपको और आपके परिवार को सुख और शांति प्रदान करें आप में से कितने लोगों ने यह कथा पहले सुनी थी यदि आपने सुनी थी तो हमें कमेंट कर जरूर बताए हमें आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा यदि ऐसा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस विषय पर एक लेख हमने पहले ही धर्मसंसार.com पर प्रकाशित कर दिया है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं यदि धर्म संसार के वीडियो आपको पसंद आते हों तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे तब तक के लिए विदा चाहता हूँ जय श्री राम